you are a Starfleet officer. Lieutenant Yoshi, alert Starfleet. We have engaged the Borg. We are the Borg. Resistance is futile. Ja, und da sind wir wieder bei Let's Play Star Trek Online. Wieder mit dabei, der Lutz. Äh, ich bin immer noch hier. Nein. Verstanden. Mal sehen, was das Schiff drauf hat. Lutz, ich fliege jetzt das Schiff. Ja, spring raus. Ich freue mich drauf. Nein, ja, Spaß. Aber es... Geht irgendwann nach der Zeit, hast es raus. Ja, und weil ich mein Keybind gerade drücke, die ganze Zeit, habe ich einfach mal die Nimbus-Piraten gerufen. Ich wollte gerade sagen, das Witzige an der Sache ist ja, ähm, ich mach, ich habe das jetzt innerhalb von zwei Monaten zwölf Mal gemacht. Also von daher, ich kenne das Schiff mittlerweile auswendig. Das Geile ist, dass ich auch Feuerwerk auf der Tasse habe. Ich schieße ganz Zeit Feuerwerk beim äh, Waffenfeuern. Ja, dann sei mal froh, dass du nicht PvP machst. Wieso? Weil du dann, naja, die Agro ziehen würdest. Tja. Haben sie zumindest immer bei Alpha Zero gemeint, wenn du Feuerwerk, Feuerwerk aktivierst, dass du dann, naja. So. Sag gut, Nächtle. Gute Nacht. Das Schlimme ist ja, die Voti gehen am Anfang noch schlimmer sind die Undinen dann, ey. Das ist beide ruhig die Mission. <lacht> ja, komm. Glaub mir, die ist so schlecht. Ach, nix geht über Nimbus und Operation Gamma. Ja, ja, Kor Korrektur, nix geht über ne, mit dem Boss. Nix, gar nichts. Das stimmt. Wollen wir mal nicht einig bin, ob Nimbus schlimmer ist oder ist Schritt zwischen den Sternen oder die Volt? Äh, Volt finde ich nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Ja, dafür findest du aber welchen Gamma. Scheiße, die ich nicht finde. Und die andere Sache ist, Nimbus ist, weiß ich, wie viele Missionen hast du auf Nimbus, wo du effektiv durch die Wüste darfst? Ich glaube vier, ne? Ja. Ja, ja also hast du viermal Step Between the Stars. Und also, was ist jetzt schlimmer? Einmal Step Between the Stars oder viermal Step Between the Stars? Ja, du mich auch. Hm. So, Portal ne. betreten. <lacht> ja. Kommen wir noch mal auf das Thema letzter Folge zurück. Lutz hat jetzt ein neues Spielchen. Nein, ich spiele es zurzeit nicht. Ich mache hier gerade mein letztes Mirror mit Luna und dann muss ich den Scheiß für heute nicht mehr sehen. Wir spielen es vielleicht heute Abend mal an. Vielleicht testen wir es heute Abend mal an. Aber nicht Mirror. <lacht> Nein, das Spiel. Ja, wenn Lust Lust hat, hat wenn ich Lust habe. Aber? Ja, überlegen, ob ich heute Abend mal teste, ob das Spiel auf meinem Lappy geht. Die Genolan hm. Dyson Sphere, ich glaube nicht. This Sphere was discovered by the crew of the USS Genolan in 2294. Cool. The USS Enterprise D rescued Montgomery Scott, a survivor of the Genolan, 75 years later. However, it now appears that the Genolan Spear had the same jump capabilities as the Solanae and moved to this location with the gold inside. Interessant, wie ist der Status der Gold? I am detecting disabled systems on the gold, but there is no weapons damage. Also, sensors indicate that the Voth Dreadnought has its weapons armed, but has not fired. What do you suggest? Rufen Sie die USS Gold finden Sie heraus, was Sie wissen. Yay, gleich kommt der spannende Teil. I knew someone would find us. We were on a routine survey in the Genolan Dyson Sphere. Ja. Systems that have been Something happened. Systems that have been dormant for centuries activated. The energy readings were off the scale. Then a flash and Wir sind jetzt hier, sie sind nicht allein. My nav computer claims we're in the Delta Quadrant. 
If that's right, this entire Dyson Sphere somehow moved itself more than 50,000 light years from its previous position. Since then, we've been stuck. I would have taken Voyager's path back home if we could get out of the Sphere. The doors were locked tight and the gateway powered down as soon as we arrived. Ich verrate sie mich, aber wir können sie nach Hause bringen. Glad to have the help. Supplies are running low. But what was that ship that just passed us? Share some signs of Vothtac, but our databanks don't have anything like that. Another Dyson Sphere? It's taken us 40 years to study this one, and we're not even close to understanding it. And if that ship was Voth, it would explain why they ignored our hails. They came in with their weapons armed and then simply stopped. Didn't see us as a threat. The ship set course for the sealed door and is just sitting there. They're ignoring us. I promised my crew we'd get home. If you could send over a team with some spare components, I can get this ship ready to travel. Wir beamen einige Techniker hinüber. I have extensive experience with the Voth. While they are arrogant, it is not like them to completely ignore a potential threat. It may be that they sense a greater danger. I suggest we approach and attempt to hail them. Voyager found that some Voth were open to negotiation. We should make every attempt to find a peaceful solution. Setz die Kurs auf das Wurzschiff. Ja, haltet uns hier mit dem. Wir wollen mit euch sprechen und ihr haltet uns fest. Ihr mich auch. The Voth are moving towards the door. Tuvok. Sie kann ziehen vorbei. Your query will have to wait, Doctor. Shields are down and we... You're not... <laughs> You're not Cooper. The weak shall perish! Yeah, right. Captain, the Undine outside of the Sphere are powering weapons. The Mammalian ship is still disabled. Arm all weapons. Nicht we will destroy the creatures and then return for the mammals. Durch das Tor und das Schiff auch mit Zerfetz. Yo, Undine, ihr habt's wirklich drauf. I... I am unharmed. But we are in danger. We are deep within the Delta Quadrant, right where Cooper wanted us. We do not know how long this infiltrator has impersonated Cooper, or the extent of what he has done. However, I am quite familiar with the tactics of Species 8472. We will repel the Undine, and survive to warn the Alpha Quadrant of the renewed threat. Genau, das werden wir. Und jetzt geht's auf an den Kampf. Taktischer Modus. Alle Mann auf die Gefechtsstationen. Laden Sie die Waffen und machen Sie sich bereit für die Enterung. Hey, du schreibst mal in Timmys Kommentare. Soll ich mir die Tier 6 Simitar holen? Soll ich mir das komplette Bundle holen? Muss das erst auch überlegen? Ja. Hier das ah, hast du bei Dings gesehen? Hm? Daniel? Nein, Daniel hat sie nicht, aber ich bin halt wirklich am überlegen. Die T6, äh, was wolltest du denn nochmal für ihn und die wissenschaftliche, ne? Ich bin am überlegen, sie alle zu haben, bei den Konsolen. Die drei oder was? Hm. Aber nur ist Hemi, nicht Audi und so, ne? Ah ja, nee, Audi, Audi ist das Problem, ich hab ja da schon eine. Achso. Ich Soll ich dir mal meine Meinung, Meinung sagen? Äh, ich kenne sie. Die wäre? Ja. Richtig. Das Problem ist, äh, die mögen vielleicht nicht so ikonisch aussehen, aber dadurch, dass die neue Kinds haben, die Tier 6 Semitas, bin ich nicht so gezwungen, sie kennen zu fliegen. Ist doch so nicht. Ich fliege meine an mit Antibutter und die sieht aus wie die Semita. Und ich vermisse irgendwie meine romulanischen Drohnenschiffe. Ich muss sie mir noch kaufen für 32.500 Lithium. 
So, Welle 1 wäre geschafft. Oh, die Lissette. Guten Morgen, willkommen auf der Party. Hm. Ich will die Lissette. Und ich bin geplatzt. Geschieht dir recht. Also ich habe alle drin. Ich mag die Dinger. Diese genau deswegen geschieht dir recht. Du deprimierst mich. Dafür hast du die K5, die ich gerne möchte, wegen dem Talheroen Dings da. Aber du kannst es richtig kennen fliegen, das ist die geil. Ist nutzlos, die Knarre. Knarre, das ist eine Konsole, oder? Nee, das ist der Konsolenbonus, wenn du alle drei äh, von den 4 5 Varianten hast, alle drei Konsolen. Das ist das jetzt Und das Ding ist nicht gut, oder was? Ja, weil der 7 Sekunden braucht, um sich aufzuladen. Dann entlädst du das Ding und dann, naja, machst du so gut wie keinen Damage. Also in der Zeit hättest du schon den Kubus mit deinem Phaserplatt gemacht, so nach dem Motto, weißt du? Ach so. Also brauchen wir die T5 nicht unbedingt holen, ja? Nein. Gut. Der Meister Nein. hat gesprochen. Don't do it, no. Sir, yes, sir. Kein Problem, Admiral. Und ja, ich habe dich gerade mit Absicht Admiral genannt, weil ich weiß, dass du den Rang nicht magst. Achso, ich habe gedacht, du sprichst mit Google. Ne. Ich habe gerade einen Raumkampf, der total öde ist. Achso. Ich habe jetzt die immer noch drin. Beide Welle platt gemacht. So. Eine Welle noch. Huhu, dann haben wir es geschafft. Irgendwie denke ich gerade drüber nach, dir einen neuen Rang zu geben. Der wäre? Voyager Crewman. Oh, das ist was ge Ich bin... Du mich auch. So. Hm? Naja, Rache ist süß, ne? Wenn du mich Admiral nennst? Nicht schon wieder platzen. Do it. Oh. Don't do it. Genau, bin ich auch so. Also, ich habe jetzt die ganze Zeit mit Daniel äh, äh, Freundin in Englisch reden müssen. Ich habe sogar in Englisch gedacht, die Tage. Echt? <lacht> ja, das cool. war richtig komisch. Ich, wir, wir waren trinken kaufen, Daniel und ich. Ich wollte mit dem Verkäufer auf Englisch reden. <lacht> so. Dritte, jetzt noch die Dreadnoughts, Leute, dann haben wir es geschafft. Das reicht dann aber auch. Wir haben einfach dann mal fast eine Stunde an dieser Mission Jungs, gehabt. Liebe Jungs und liebe Mädels, schreibt in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt, dass Timmy das noch drei, zweimal macht für die für die für das Set Plus für die Robinson. Und dann wird Tim sagen, go fuck yourself. Habt ihr das gehört? Der würde ich nicht mehr so ein Wunsch abfinden. Ja, komm, als ob ja. du das für deine Community machen würdest. Diese müsste noch mal spielen. Das ist grottig schlecht. Die macht keiner freiwillig. Um die Wahrheit zu sagen, ich würde es tun. Ja, genau. Nein, ehrlich, weil ich noch fünf Raumanzüge für Sean brauche. Ja, gut, das ist bei dir was anderes. Ja, also ich würde es machen. <lacht> du machst das ja kennen halber. Ja, naja. Ach, im Übrigen kennen. Ich muss dir nachher noch was zeigen. Ich bin übel stolz drauf. Die muss mit dir nachher noch richtig reden. Oh, nein, Timmy, lass das bitte deine Eltern dir, dir, dir erklären, okay? Das nein, ernsthafte Gespräche wegen Patting, die wir in Zukunft noch machen werden. So. Möchtest du mir jetzt in Zukunft ein Cutting Beam haben? Äh, den kann ich dir nicht geben. Oh. Ja, ist das gebunden. Gott. Du, es hat eben so gedeckt, ich habe wirklich verstanden, dass du Echt? fast gegen sie Nee, ja. es kann ja. also manchmal ein bisschen weit weg vom Mikro bin. Habe ich in letzter Zeit irgendwie so an mir, dass ich ab und zu gerne mal ein Stück zurück vom Mikro gehe. Da ja, muss ich sagen, sind, sind schon diese, diese Headsets praktisch. Ne? Da hast du einfach das Mikro gleich so am Headset, kannst dich bewegen, wie du willst. Da ist so ein Teleskoparm ganz praktisch. Ja, ich, ja, ich habe ich hab ja ein Teleskoparm. So ist ja nicht. Warum nutzt du ihn dann nicht? 
Ich habe mir auch mal Standardeinstellungen und so sitze ich eigentlich immer, aber mal lege ich mich ja doch ein Stück zurück. Ja. So Leute, letzter Dreadnought, der ist schon bei 80 Prozent. Oh, achso, halt, nee, das war ja anders. Hey, cool, gut gemacht. Was? Hier auf das Ding, ja, jetzt ist er bei 60. Wie viel Hülle hat er eigentlich? Jo, 453.000, du mich auch. So. Hört. Hört. Okay, 40 Prozent, Leute. 40 Prozent. Okay. Noch 12. 5. 4. Ja! Wuhu, geschafft! Oh Gott, ist diese Mission schlecht. So. Good to see you. We would have arrived sooner, but there was a Vault Fleet in the way. Congratulations on a successful mission. Now the Romulan Republic will take over. We'll set up a command center for further operations. I'm sure command will contact you when your presence is Ich glaube nicht, dass die Republik dazu befugt ist. No, this ends now. Our generosity to the Romulans can only extend so far. The Klingon Empire claims this Dyson Sphere as its own. Starfleet and the Republic would be wise to keep their distance. Die Sphäre gehört bereits der Föderation. Sie haben keinen Anspruch hier. Oh, are you prepared to back that statement with action? The Klingon Empire has restrained itself again and again in an attempt to maintain this alliance with the Romulans. I think it's time I remind you of what happens when a Klingon loses patience. Sehr schön, Korn. Werden wir sehen, wer überlebt. Fighting over this sphere is not an option. It would divide our strength. Precisely what would benefit the Undine. The Voth chose to fight instead of cooperate. They were destroyed. We can choose not to be enemies. Nun, Korn. It is time. The Klingon Empire will not sit and wait while the Federation and Romulans continue to claim these powerful weapons for themselves. This conversation is not over. Sehr schön. Und Sie, Commander Yarok? The Romulan Republic will continue to take responsibility for areas within our jurisdiction. But I do not wish to cause a rift in what has been a successful joint action. However... I will not be put in a position where I must choose between the Federation and the Klingon Empire. We have agreements on both sides that must be honored. Subcommander Cole can handle the details. I am a ship captain, not an administrator. Sehr schön. Cooper's departure has lifted the miasma in my mind. Guys. An affliction that I did not even realize was there. He was influencing me. He used the psychic abilities of the Undine to influence my thoughts. And the results are an effect of my failure. I should have been able to detect his influence. Wir müssen nach vorn schauen, was nun? We have fulfilled our mission to neutralize the jump capabilities of the Solene sphere, only to open up a gateway that the Undine can now use to reach our space. They will no longer have to create rifts from fluidic space. Was this Cooper's plan all along? I suggest we return to Subcommander Cole. We must attempt to save the fragile piece of the alliance. So, da melden wir uns aber im Subcommander. The sphere is under Federation control. This sphere is only accessible through an alliance controlled gateway. Then perhaps it is time to end this alliance. This is neither the time nor the place for this. Commander Jarak is correct. The Undine are a threat to us all. Now they have direct access to our space. I propose a summit. We must decide together what we must do to protect the Alpha Quadrant. Our disputes may need to be put aside in the face of a greater enemy. I volunteer to mediate these talks. Dr. Cooper manipulated me to achieve his goals. It is only logical that I take responsibility for what has happened here. Very well, Vulcan. We will finish this later. So, dann holen wir mal unseren Abschlusstext und dann war's das. So, und dann sehen wir uns dann ja in der nächsten Folge.
dann schon wieder. So, das alles hätte nicht vorausschauen können, Admiral. Es tut mir leid für Admiral Tuvok, aber mich hat Cooper mit seiner Verkleidung auch getäuscht. Tuvok und ich werden das weitere Vorgehen planen. Wir müssen alle dazu bringen, miteinander zu reden, bevor wir gleich wieder aufeinander schießen. Ich werde sie wieder kontaktieren, wenn wir konkrete Pläne ausgearbeitet haben. Wir werden sicherlich ihre Hilfe brauchen. Wir nehmen einfach jetzt mal den... Das Schild. Schild, Deflektor. Deflektor. Ähm. Und den bauen wir auch gleich mal ein. So. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder in Oberflächenspannung. Nee. Oh. Doch. Oh. Oh. Oder? Oh Leute, da kommt was Schönes. Oh ja. Ja, Oberflächenspannung. Bis dahin. Eine meiner Lieblingsmission. Freut da euch drauf. Ist Lutz auch wieder mit dabei. Und ich glaube, ich mache so ein Parallel mit. Da sind wir uns einig. Bis dahin. Ciao. Tschüss.